हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर एट दैट इज वन फॉर द सीक्रेट सेवन सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड जेनेट रिमेंबर वेन शी वोक अप दैट मॉर्निंग कि जब उस सुबह जेनेट वेकअप होती है उठती है तो उसे क्या याद आया था Janet remembered about Tolly the caretaker and how he had brought old brownie the horse Janet jaise hi uthi usne Tolly ko yaad kiya tha Tolly kon tha ek horse ka caretaker use Tolly ki yaad aayi aur use kya yaad aaya ki kaise Tolly jo hai old brownie ko khareed kar lekar aaya tha old brownie ek horse tha Next is what kind of treatment had been given to ब्राउनी कि ब्राउनी को किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती थी कैसे उसे ट्रीट किया जाता था ब्राउनी हैड बीन ट्रीटेड वेरी बैडली बाय हिज प्रीवियस मास्टर ब्राउनी जो होर्स था उसको जो प्रीवियस मास्टर था वो उसे बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करता था बहुत जो अच्छे तरीके से ट्रीट उसे नहीं करता था नेक्स्ट इज वट आंसर गुड जेनेट नॉट फाइन जो जेनेट है उसे क्या आंसर नहीं मिल रहा था किस चीज का मतलब उसे पता नहीं चल रहा था जेनेट कुड नॉट फाइंड एन आंसर दैट हाउ एनी वन कुड ट्रीट अ होर सो बैडली जेनेट को जो है इस बात का आंसर नहीं मिल रहा था वो इस बात के बारे में समझ नहीं पा रही थी कि कोई किसी होर्स को कैसे इतनी ब्रूटली ट्रीट कर सकता है कैसे इतनी बैडली ट्रीट कर सकता है नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्राउनी हाउ डिड ही गेट हिज नेम हमें ब्राउनी को डिस्क्राइब करना है और ये बताना है कि ब्राउनी को अपना नाम कैसे मिला उसका नाम जो ब्राउनी क्यों था ब्राउनी वॉज अ वेरी लवली एंड ओल्ड हॉर्स ही गॉट हिज नेम बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रोंग ब्राउनी जो था एक बहुत ही सुंदर और बूढ़ा हॉर्स था और उसे उसका नाम ये किस लिए मिला था क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंग था ब्राउनी का मीनिंग क्या होता है स्ट्रोंग वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था इसलिए उसे ब्राउनी नाम दिया नेक्स्ट इज Why was Janet so excited? जो जैनेट थी वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी जैनेट वॉज एक्साइटेड बिकॉज टोली हैड एग्री टू शेयर ब्राउनी विद दैम क्योंकि जो टोली था जो हॉर्स का केयर टेकर था वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया था कि वो अपना हॉर्स जो है जैनेट के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा नेक्स्ट इज वट डिसीजन हैड जैनेट एंड पीटर टेकर जैनेट एंड पीटर ने क्या डिसीजन लिया था जैनेट एंड पीटर डिसाइडेड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्लब टू शेयर अबाउट ब्राउनी एंड टॉली जो जैनेट और पीटर थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम जो है एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम जो टॉली है और जो ब्राउनी है उसके बारे में सबको बताएंगे उसके बारे में सब शेयर करेंगे नेक्स्ट इज वट डिड जैनेट डू टू वेक अप पीटर जैनेट ने पीटर को उठाने के लिए क्या किया था जैनेट फ्राइटन हिम दैट शी वुड स्टिक द पिन इन टू हिम जैनेट ने उसे डराया कि वो पिन से उसे पिंच कर देगी या पिन उसे चुबो देगी तो एकदम से जो पीटर था वो डर के उठ गया वाई डिड जैनेट से दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द सीक्रेट सेवन क्लब जैनेट ने ऐसा क्यों कहा था कि सीक्रेट सेवन क्लब की मीटिंग को बुलाना बहुत जरूरी है जैनेट said this because she wanted to tell other people of groups that tolly and brownie had joined the group as half payment of brownie was made by the group janet ne aisa isliye kaha tha kyunki janet baaki groups ke sabhi members ko ye batana chahti thi ki tolly aur brownie ne bhi unke group ko join kar liya hai kyun kyunki brownie ki half jo payment thi wo group ne ki thi matlab jab tolly ne brownie ko purchase kiya tha तो उसकी आधी पेमेंट ग्रुप ने की थी तो इसलिए जो टोली और ब्राउनी है वो भी अब ग्रुप के मेंबर बन गए थे नेक्स्ट इज वट एजेंडा डिड जैनेट चौक आउट फॉर द मीटिंग मतलब मीटिंग के लिए जैनेट ने क्या प्लानिंग की थी जैनेट मेड अ प्लान दैट शी वुड डिस्कस हाउ हिज फादर हैव टोली टू बाय द हॉर्स एंड ब्राउनी इज हाफ देयर्स तो जो जैनेट है उसने ये सोचा था कि मैं मीटिंग में सबको बताऊँगी कि जो ब्राउनी है वो उनका भी है और उसके फादर ने कैसे टोली की हेल्प की थी ब्राउनी को परचेज करने में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक जैनेट एंड पीटर 
came to know that brownie was being treated unkindly along with tolly his caretaker this question means that ki jo janet aur peter hai unhe kaise pata chalta hai ki brownie ke sath aur uske caretaker ke sath bilkul bhi acha behavior nahi ho raha hai janet and peter might come to know from their father as their father helped tolly to buy the horse to aisa ho sakta hai ki janet aur jo peter hai unko unke father se pata chala ho kyunki unke father ne hi टोली की हेल्प की थी ब्राउनी को परचेज करने के लिए सो दीज वर योर क्वेश्चन आंसर नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर सो द एक्सरसाइज स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर सेवेंटी एट एडजेक्टिव वट आर एडजेक्टिव जो हमें किसी भी पर्सन या प्लेस को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं ठीक है वो वर्ड्स जो किसी भी पर्सन प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं सी द एग्जाम्पल हेयर माई हाउस इज वेरी फार मेरा घर बहुत दूर है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनिता डोटर इज वेरी क्यूट तो इसमें जो फार एंड क्यूट हैं ये क्या कर रहे हैं किसी पर्सन को या प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि माई हाउस इज वेरी फार ये एक प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस कहाँ है वो दूर है और जो क्यूट वर्ड है वो अनिता की डॉटर किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है कि अनिता डोटर इज वेरी क्यूट तो जो ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव हैं सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अनदर पर्सन और थिंग इन अंटेंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव एडजेक्टिव नियरली ऑलवेज अपियर इमिडिएटली बिफोर और आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई मतलब जो हमारे एडजेक्टिव हैं वो हमारी जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसके या तो एकदम पहले होंगे या एकदम बाद में होंगे मीन्स वो नाउन के पास ही होते हैं सी द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर राइट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस आपको कुछ सेंटेंसेज गिवन है इनको कम्प्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव आप इनमें कोई भी एडजेक्टिव फील कर सकते हैं सी फर्स्ट माई फादर इज जीनियस यहाँ पे आप जीनियस की जगह कोई और भी एडजेक्टिव यूज करते हैं कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज द स्मॉल बॉय कैन रन फास्ट ठीक है यहाँ पर आप स्मॉल की जगह द टॉल बॉय भी कर सकते हो so next is his pet cat is very naughty यहाँ पे cat को describe कर रहा है naughty I think English is easy swimming in the swimming pool is exciting playing with fireworks is dangerous the new car is too good I am well my grandmother is an elegant lady his girlfriend is very beautiful तो आप इन एडजेक्टिव्स को जहाँ पर हम किसी प्लेस को या पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इनकी जगह आप कोई और भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो नाउ सी द नेक्स्ट वन कंपेरेटिव एडजेक्टिव कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज विच यूज टू कंपेयर टू थिंग्स टू पर्सन टू प्लेसेस ठीक है जब हमें किसी भी टू थिंग्स में किसी भी टू थिंग्स में हमें कंपेरिजन करना हो तो हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर माई द विंड इज कोल्डर देन समर कि जो हवा है वो समर से ज़्यादा ठंडी है तो यहाँ पे समर की विंड के साथ कंपैरिजन किया गया है माय टीम मेंबर्स आर स्ट्रोंगर एंड टॉलर देन मी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग भी हैं और टॉलर भी हैं तो यहाँ पर भी हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया है कंपैरेटिव एडजेक्टिव सी द सेकेंड क्वेश्चन हेयर रीड द सेंटेंस बिलो देन राइट अ सेंटेंस यूजिंग एज एडजेक्टिव एज और मोर एडजेक्टिव एडजेक्टिव अर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमें क्या यूज़ करना है एडजेक्टिव कैसे या तो हमें एज कोल्ड एज हम जैसे यूज़ करते हैं ना वो वाला एडजेक्टिव यूज़ कर या हम जैसे कई बार मोर लगा के यूज़ करते हैं मोर इंटेलिजेंट मोर वाला एडजेक्टिव यूज़ करना है या फिर एडजेक्टिव अर जैसे हम कोल्डर स्ट्रोंगर टोलर एडजेक्टिव बनाते हैं वैसे सो सी द फर्स्ट वन डेव इज़ ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड जूली इज़ ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड तो इसमें क्या है कंपैरिजन है ना दोनों का वो 27 सेवन ईयर्स का है वो 23 थ्री ईयर्स की तो इसमें हम क्या करेंगे डेव इज ओल्डर देन जूली कि जो डेव है वो जूली से ओल्डर है सी द सेकेंड वन माई इंग्लिश टेस्ट स्कोर इज 94 फोर परसेंट सेवन टेस्ट स्कोर इज 95 फाइव परसेंट इसमें भी एक कंपैरिजन है तो क्या हो जाएगा सेवन टेस्ट स्कोर इज बेटर देन माई इंग्लिश स्कोर नेक्स्ट इज विवियांस इंग्लिश टेस्ट स्कोर इज 99 परसेंट लिलीज इंग्लिश टेस्ट स्कोर इज 99 परसेंट टू तो इसमें क्या है दोनों का इक्वल है ना तो हम क्या लिखेंगे 
Vivian's English test score is as same as Lily's. Next is Jenny's computer is bad. Amy's computer is bad too. So Jenny's computer is as bad as Amy's. Next is Amy's computer is bad. Sally's computer is good. So this me kya jayega? Sally's computer is better than Amy's computer. This me bhi comparison hai na? Now next is fire is hot, ice is cold. अब देखो फायर और आइस दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से अपोजिट हैं तो इसमें हम एक दूसरे कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बट हेयर फायर इज हॉट बट आइस इज कोल्ड नेक्स्ट इज प्लेइंग बेसबॉल इज फन प्लेइंग बास्केटबॉल इज फन टू तो इसमें क्या है दोनों सेम है तो हम क्या यूज करेंगे प्लेइंग बेस इज एज फन एज बास्केट नेक्स्ट वन इज टाइगर आर स्मॉलर देन बियर्स तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टाइगर्स आर स्मॉल बियर्स आर ह्यूज मतलब हमें बता दिया ना स्मॉलर यूज करके ये कंपेरिजन है नेक्स्ट इज टाइगर्स आर एज डेंजरस एज बियर्स एज डेंजरस एज मीन्स दोनों ही डेंजरस हैं तो हम इसमें क्या करेंगे टाइगर्स आर डेंजरस बियर्स आर डेंजरस टू नेक्स्ट इज सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स इनमें जो है हमें हिंट दिए हैं इन सेंटेंसेज में so with the help of these hints we will make the sentences तो आपको first hint क्या given है expensive then we can make the sentence cell phones are more expensive than computers second hint is convenient cell phones are as convenient as computer next is you your teacher first hint is old and second hint is short तो हमारे पास ओल्ड ओल्ड कौन होगा टीचर में से और आप में से टीचर तो यू कैन मेक द सेंटेंस यू आर टीचर इज ओल्डर देन यू एंड यू आर शॉर्टर देन यूर टीचर नेक्स्ट इज एप्पल्स बनानाज हिंट क्या है गुड एंड हेल्दी एप्पल्स आर एज गुड एज बनानाज एप्पल्स आर एज हेल्दी एज बनानाज नेक्स्ट इज मोटरसाइकल्स कार्स मोटरसाइकल्स आर फास्टर देन कार्स मोटरसाइकल्स आर डेंजरस देन कार्स नाउ नेक्स्ट इज परसोनीफिकेशन परसोनीफिकेशन एक आपके लिए न्यू टॉपिक है सो so, आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही अच्छे से समझने की कोशिश करना बहुत ईजी है आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा परसोनीफिकेशन मीन्स गिविंग लाइफ और डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज फीलिंग्स एक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स टू इन एनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या हुआ जब हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ठीक है जिसमें जान नहीं है कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो उसको एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं ह्यूमन क्वालिटी मीन्स कि जो क्वालिटीज ह्यूमन में होती हैं हम उन्हें एज अ नॉन लिविंग थिंग्स में शो करते हैं सी द एग्जाम्पल द विंडो विंक एट मी कि जो विंडो है वो मेरी तरफ जैसे झाँक रही हो क्या विंडो रियलिटी में झाँकती है नो no. लेकिन इसमें हमने क्या दिया विंडो को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी द बॉर विंक इज अ ह्यूमन एक्शन अ विंडो इज एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट दे फोर वी हैव अ गुड एग्जाम्पल ऑफ परसोनीफिकेशन परसोनीफिकेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ अ मेटाफर मतलब मेटाफर जैसे हमने देखा था ना मेटाफर में कंपेयर करना उसका ही एक पार्ट होता है परसोनीफिकेशन तो लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू परसोनीफिकेशन द क्वेश्चन इज अंडरलाइन द वर्ड दैट गिवस अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो किसी पर्सन की क्वालिटी हमें बताते हैं सीधा फर्स्ट द सन स्ट्रेच इट्स वाम अक्रोस द लैंड तो क्या जो सन है वो स्ट्रेच कर सकता है नो no. तो एक ही ह्यूमन क्वालिटी हुई नेक्स्ट इज द चेयर डेंस एज द बेबी बाउंस टू एंड फ्रो कि जो चेयर है वो डांस कर रही है क्या चेयर जो है वो रियली really में डांस करती है नो डांसिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी बट लेकिन उसे हमने चेयर को दे दिया कि द चेयर डांस नेक्स्ट इज द डार्कनेस रैप्ड इट्स आर्म्स अराउंड मी तो रैप्ड हेयर इज ऑल्सो ह्यूमन क्वालिटी द नेक्स्ट इज द लीव फ्लू अराउंड द गार्डन हेयर फ्लू इज द ह्यूमन क्वालिटी द बॉल जूम्ड इन द गोल पोस्ट Zoomed हेयर is the human quality. Next is look at the words given below. 
try to give each word a human quality and write a sentence आपको नीचे कुछ words given है आपको उन हर एक word को एक human quality देनी है और एक sentence बनाना है तो जैसे इसमें frog given है तो frog को हमने कोई भी human quality देनी है जैसे हमने इसमें sentences बनाए हैं आप इनसे different भी कोई sentences बना सकते हो table को एक human quality देनी है grass को night को ठीक है इसमें हमने क्या sentences बनाए हैं For the first one, frog. The frog is dancing in the water. The table is in shock after you sat on it. The grass is silky like hairs. The night stars winked at us. So, students, this was your exercise. I hope all of you have understood. And if any student have any problem, they may contact to me any time. Thank you, students.